নমস্কার প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান যারা নিয়মিত দেখেন তারা জানেন যে গত দু তিন দিন অনুষ্ঠান করতে পারিনি বিভিন্ন রকম সমস্যা ছিল কিছুটা শারীরিক কিছুটা কাজের প্রেশার আছে সেই জন্য সময় মতো অ্যাটেন্ড করতে পারিনি আজকে পুজোর আগে শেষ অনুষ্ঠান করব পুজোর পরে এরপরে যা অনুষ্ঠান করার করব পুজোর মধ্যে আর কোনো অনুষ্ঠান করব না কারণ আসার মতো না সময় বা যা যানজট থাকবে আসতে পারবো না ইচ্ছেও নেই কোনো করার আজকে অনুষ্ঠান করব ইচ্ছে ছিল শুক্রবার অনুষ্ঠান করার বাট শুক্রবার অনুষ্ঠান করতে পারলাম না আপনারা যারা দেখেছেন তারা জানেন যে রেকর্ডিং চলেছে তো সেই হিসাবে আজকের দিনটা তাই করে নিচ্ছি অনেকগুলো জিনিস বলার ছিল শুক্রবার অনুষ্ঠান করলে বাট দুর্ভাগ্যবশত করতে পারিনি প্রচুর প্রশ্ন ছিল সেরকম কিছু তো সেই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এখন আর কিছু বলছি না এখন অ্যাজ এ হোল আমাকে বহুদিন ধরে প্রশ্ন করা হয়েছে কাল সর্প হলে কি হয় সেই রিলেটেড কাল সর্প যোগ ছক কীরকম হয় সেই রিলেটেড কথা বলব তার একটা বিশেষ কারণ আছে এখন ছকটা কাল সর্পের মধ্যেই আছে এই মুহূর্তের যা গোচর দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে নটা বাজে এই সময় কাল সর্পযুক্ত ছকই রয়েছে আমি লগ্ন ছেড়ে দিন আমি লগ্ন দেখে ছক দেখি না কখনো আপনারা যারা আমার অনুষ্ঠান দেখেন তারা জানেন তো লগ্ন ছেড়ে দিন বহু লোক আছে যারা লগ্নভঙ্গ লগ্নযুক্ত বিভিন্ন রকম নাম দিয়েছে বেসিক্যালি কাল সর্পের সাথে লগ্নের অ্যাকচুয়ালি কোনো সম্পর্ক নেই এটা প্রথম জেনে রাখবেন রাহুকেতু দ্বারা বাউন্ডের যদি ছক থাকে তাহলেই কাল সর্প লগ্ন বাইরে থাক ভেতরে থাক তাতে কিছু দশা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে খুব একটা এফেক্ট করে না ভারতবর্ষের অগণিত বিখ্যাত লোকের ছক আছে যেগুলো কাল সর্পযুক্ত ছক আবার সাধারণ লোকেরও আছে মানুষের এ নিয়ে বিভিন্ন রকম বক্তব্য আছে আমি আজকে অল্প সময়ের মধ্যে একটু ব্রিফ করে দিয়ে বলার চেষ্টা করব তার আগে প্রথম আজকে গোচর ফলটা বলে রাখি আপনারা জানেন যে এখন সমস্ত গ্রহই ডাইরেক্ট হয়ে গেছে আমি সাতাশ তারিখ পর্যন্ত গত শুক্রবার যে টাইমটা দিয়েছিলাম এই টাইম থেকে আগামী এক মাস পর্যন্ত যে সময়টা যাবে সেটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল টাইম অর্থাৎ যেটা আস্তে আস্তে খারাপ থেকে বেটার দিকে যাবে এটা কিন্তু আমি ইন্ডিভিজুয়াল বলছি আমি কোনো প্রাকৃতিক বা এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে কথা বলছি না ইন্ডিভিজুয়াল বলছি ব্যক্তিদের ছক নির্বিশেষে এই সময় একটু বেটার টাইম আসবে ছক মানে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট লোকের বেটার টাইম তাদের রেসপেক্টিভ ছকের গুরুত্ব অনুসারে দেবে তার এক্সপ্লেনেশান আমি অনেক বার বলেছি আর নতুন করে বলার চেষ্টা করছি না কিন্তু এই টাইমটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল ফেজ এক মাস সাতাশ থেকে অক্টোবরের ছাব্বিশ অক্টোবরের ছাব্বিশটা চলে গেলে তারপরে যে ছ মাস সময় যাবে অর্থাৎ নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এই সময়টা টান সময় আছে এই সময়টা বেটার সময় যাবে বেটার যাবে আমি আগেও বলেছি কতগুলো জিনিসের জায়গা বেটার যাবে কতগুলো জিনিসের জায়গায় বেটার যাবে না যেন সব সময় হয় এবারও সেরকম হবে আমি অনেকবার বহু লোক আমাকে প্রশ্ন করেছে আমি যেহেতু বহু ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট নিয়ে প্রশ্ন করেছি আমি বলেছিলাম গতদিন প্রোডাকশানের জায়গাটা মানুষের কমে যাবে এটা কিছু করার নেই প্রোডাকশান তো কমে না মানুষের চাহিদা কমে চাহিদা কমলে যারা উৎপাদনমুখী শিল্পের সাথে যুক্ত সেটা বিভিন্ন রকম হতে পারে ভোগ্যপণ্য হতে পারে সাধারণ শিল্প হতে পারে সেই জায়গাগুলোতে একটু কমে যাবে কি কারণ মানুষের ডিমান্ড কমে যাবে এটাই আর কিছু নয় ডিমান্ড কমে যাবে আমি বলেছি যে শনি যতক্ষণ রবির নক্ষত্রে থাকবে ডিমান্ডটা মানুষের একটা লেভেলের থেকে নিচে থাকবে তো তার ফলে দেখবেন ডিমান্ড যেহেতু কম থাকবে সেহেতু রোটেশানটা কম হবে কিন্তু অ্যাজ এ হোল মানুষের মধ্যে যে একটা বিরাট বিক্ষোভ কাজ নেই অমুক তমুক এরকম সবাই একটা লেভেল পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে স্যাটান সন্তুষ্ট রাখবে সবাইকে অল্প খেলেও সে বলবে ঠিক আছে যা আছে অশান্তি গণ্ডগোল পছন্দ করবে না কেউ এই সময়টা এইটুকু মানে একদম অ্যাজ অ্যাজ স্টেটেড বলছি যেটা তার বাইরে যাবে না বাট যারা পর্যটনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কাজকর্ম করে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে যারা মানুষকে বাইরে নিয়ে যায় বা গ্রুপ অফ পিপল কে নিয়ে যাচ্ছে আসছে এখানে বা মানুষের এমনিও যারা একদম শতপ্রণোদিত হয়ে যারা ভ্রমণ করে সেই জায়গাগুলো বাড়বে স্পেশালি যারা যেগুলো রিলিজিয়াস স্পট যেগুলো সারা পৃথিবীতে রয়েছে সেই জায়গায় ভ্রমণের জায়গাটা একটু বাড়বে আগামী এক বছরের কথা অ্যাজ এ হোল বলে দিচ্ছি একদম শুরুর দিকে তো সেটা নভেম্বর থেকে দেখতে পাবেন অ্যাজ এ বেড়ে যাবে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের 
সরি অক্টোবর এবং নভেম্বরের জাংশনে বুধ রেট্রোগ্রেড হবে বুধ রেট্রোগ্রেড হবে একদম অক্টোবর মাসের শেষে এবং থাকবে সম্ভবত নভেম্বর মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত কুড়ি কি একুশ এরকম হবে তো এই ফেজটাও কি করবে ও বৃশ্চিক রাশি এবং তুলা রাশিকে নিয়ে রেক্টোগ্রেশানটা হবে এই সময়টা একটু ডিসব্যালেন্স করবে হ্যাঁ প্রকৃতির একটু ডিসব্যালেন্স হবে এটা অসময়ে বৃষ্টিপাত হতে পারে সেই সময়টা এখনও হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে এই সময়টা একটা হালকা মাঝারি ট্যাপের বৃষ্টির ওপর দিয়ে যাবে যখনই বৃহস্পতি ডাইরেক্ট হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এটা বাড়বে বৃহস্পতিটা অনেক দেরিতে এসে ডাইরেক্ট হয়েছে কালের নিয়ম অনুসারে এ বছর অগাস্টের দশ এগারো তারিখ ডাইরেক্ট হয়েছে যদি আর একটু আগে হতো তাহলে বৃষ্টিটা আর একটু আগে থেকে আমাদের এখানে হতো আমাদের লংগিটিউড ল্যাটিটিউড অনুসারে এখানে বৃষ্টিটা কম হয়েছে কিন্তু সারা ভারতবর্ষে মোরলেস যেখানে বৃষ্টি হয়েছে সেখানে খুব হয়েছে যেরকম বলেছিলাম সেরকমই দিয়েছে কিন্তু যেখানে হয়নি দেখবেন দু একটা জায়গা সেখানে একেবারেই হয়নি একদম খরা হয়ে গেছে আমাদের এখানকার প্রকৃতি সেরকম নয় আমাদের এখানকার প্রকৃতি যেটা পায় যে অবস্থানটা পায় আমাদের কালচক্রের কালপুরুষের যে অবস্থানটা সেই অবস্থানটা বৃহস্পতি এখন যে ডিগ্রিতে রেক্টোগ্রেড ছিল মানে অক্টোবর সরি অগাস্ট অবধি সেই সময় পর্যন্ত খুব একটা বেশি বৃষ্টি দেবে না দেয়ও নি হালকা বৃষ্টি দিয়েছে নর্থ বেঙ্গলে দিয়েছে সাউথ বেঙ্গলে একেবারেই দেয়নি তারপরে এখন দিচ্ছে এবং সেটা কিন্তু অল্প অল্প করে চলতে থাকবে এটা কম বেশি করে চলতে থাকবে এবং সেটা নভেম্বরের প্রথম দিকে গিয়ে কিন্তু আবার একটু বাড়তে পারে বাড়তে পারে মানে খুব মারাত্মক কিছু নয় কিন্তু ওই সময়টা একটু ঠান্ডা শুরুর দিক থাকবে তো একটু হবে এবং মোটামুটি চব্বিশ পঁচিশে নভেম্বর থেকে কিন্তু ভাট করে ঠান্ডা পড়ে যাবে আপনারা রিয়েলাইজ করবেন খুব দ্রুত টেম্পারেচার ফল হবে এবং যেরকম আমি বলেছিলাম যে এবছর রেকর্ড ঠান্ডা পড়বে রিয়েলাইজ করবেন সারা পৃথিবীতে এখনও মানুষ গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে অনেক কথা বলছে ভুলে যাবে এত ঠান্ডা পড়বে সারা পৃথিবীতে পড়বে যেখানে ঠান্ডার ধাত বেশি সেখানে বেশি পড়বে আমাদের এখানে যেরকম একটা মডারেট টেম্পারেচার আমাদের এখানে সেরকম পড়বে বাট পড়বে যার 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 অবস্থা অনুসারে পড়বে তবে কলকাতায় অনেক বছর পরে অনেক দিন ব্যাপী ঠান্ডাটা থাকবে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন তো আমি গোচরটা বলিনি রাহু রয়েছে যথাক্রমে আজকের দিন রয়েছে তুলা রাশি চন্দ্র রয়েছে ষোলো নম্বর নক্ষত্রে বিশাখাতে সাথে বুধ রয়েছে তিন ডিগ্রিতে তিন ডিগ্রির থেকে একটু বেশি রয়েছে তিন ডিগ্রি কুড়ি মিনিট তার আগের ঘরে রয়েছে শুক্র যথাক্রমে সাতাশ ডিগ্রিতে রয়েছে রবি রয়েছে চোদ্দো ডিগ্রিতে মঙ্গল রয়েছে চার ডিগ্রি ষোলো মিনিটে তিনজন চলে এসছে মঙ্গল যখন ঢুকেছে গত শুক্রবার যদি অনুষ্ঠানটা করতে পারতাম তাহলে ওর ওপরে কিছু কথা বলতাম এখন চার ডিগ্রি ক্রস করে গেছে তো এখন আর নতুন করে কিছু বলার নেই ওই সময়টা হলে বলতাম কিছু কথা প্রশ্ন ছিল আচ্ছা বৃশ্চিক রাশিতে বৃহস্পতি আছে ২৪ ডিগ্রি এগারো মিনিট বৃহস্পতি এখন কাছাকাছি নিজের ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির কাছাকাছি চলে গেছে শনি রয়েছে উনিশ ডিগ্রি চুয়ান্ন মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেন্ডে তার পরের ঘরে ধনু রাশিতে কেতু রয়েছে ওখানে আঠেরো ডিগ্রি ছাপ্পান্ন মিনিটে তার উল্টো দিকের ঘরে অর্থাৎ মিথুন রাশিতে রাহু রয়েছে আঠেরো ডিগ্রি ছাপ্পান্ন মিনিটে তো রাহু এবং সরি কেতু এবং শনির মধ্যে কিন্তু ডিস্টেন্স এক ডিগ্রির থেকে বেশি হয়ে গেছে যেটা নিয়ে আমি বলছিলাম যে চোদ্দো পনেরো মিনিট ক্রস করে গেলেই দেখবে নেই শনির যে শনিকে যে আটকে রাখা শনির গুণগুলোকে পুরোপুরি প্রকাশ না করতে দেওয়া সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা কেটে যাবে যত যত সেপারেশান দুজনের মধ্যে হবে কারণ শনি এখন টান নেবে অনেক গতি নেবে আগামী দু মাসের মধ্যে অনেকটা গতি নিয়ে নেবে ফুল গতি নিয়ে নেবে প্রায় এবং কেতুও নেমে আসবে খুব দ্রুত তো দেখতে পারবেন যে নভেম্বরের হয়তো মাঝামাঝি সময় গিয়ে দুজনের মধ্যে কয়েক ডিগ্রির ডিফারেন্স হয়ে গেছে উল্টো দিকে রাহু রয়েছে তো তার দৃষ্টিও রয়েছে তো সেটা অনেকটা ইনএফেক্টিভ হয়ে যাবে শনি তো ঘর চেঞ্জ করবে সুতরাং কোনো প্রশ্নই নেই কিছু দিনের মাথাতেই আর সাড়ে তিন চার মাসের মাথায় ঘর চেঞ্জ করবে সুতরাং কোনো প্রবলেম নেই তো এটা হচ্ছে এই মুহূর্তের প্ল্যানেট পজিশান যেটা বললে এবার কাল সর্প নিয়ে আমি একটা জিনিস বলে দিই এটা নর্মালি কিছু পুরনো ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলো নিয়ে এই নামগুলো তৈরি হয়েছে কাল সর্প এখানে দুটো শব্দেরই খুব ইম্পর্টেন্স আছে কাল কি কাল মানে সময় সর্প মানে সাপ তো সাপ এক্ষেত্রে আমরা কেতুকে দিয়ে বিবেচনা করি কেতুকে সর্পের কুণ্ডলীর মতন করে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কেন রিপ্রেজেন্ট করা হয় এগুলো বিশদে যাচ্ছি না এগুলো নিয়ে প্রোগ্রাম করলে 
শুধু গল্প হবে জিনিসটা থেকে বেরিয়ে যাবে ওগুলো অন্য কোনো সময় বলবে এটুকু জেনে রাখুন এই নামটার মধ্যে বিশেষত্ব আছে কিন্তু জিনিসটা কে যেভাবে এক্সিবিট করা হয় সেটা ঠিক নয় কালসর্প হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গ্রহগুলো খুব কনসেনট্রেটেড অবস্থায় থাকে এখন যেরকম আছে বুঝতেই পারছেন লগ্ন ছেড়ে দিন যাই আছে এখন রাহু এবং কেতু দ্বারা বাউন্ডেড আছে সমস্ত গ্রহ কারণ বুধের ঘরে বুধ এবং শুক্রের ঘরে পাঁচটা প্ল্যানেট আছে বুধ শুক্র মঙ্গল এবং বৃহস্পতির ঘর মিলিয়ে টোটাল আটটা প্ল্যানেট আছে তো বুঝতেই পারছেন সাপ্রেশান আছে একটা একটা মানুষ যখন মনে করুন যদি গ্লোব ট্রটার হয় সে সারা পৃথিবীতে ঘুরছে তখন তার একটা সারা পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকবে স্বাভাবিক একটা এবার সে যদি একটা কোনো জোন বা কোনো একটা প্রান্তে পড়ে থাকে পড়াশোনা করলে তার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় কিন্তু চোখে দেখা বা সেটা একটা ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের থেকে তো ডিফারেন্স হয় আমরা সবাই যারা কম বেশি লেখাপড়া করেছি তারা জানি আমেরিকার ওয়েদার কীরকম ওখানকার জনবসতি কীরকম উল্টো দিকের লোকেরাও জানে আমাদের সম্পর্কে যারা পড়াশোনা করেছে কম বেশি কিন্তু ওখানে গিয়ে যারা দেখছে সে ব্যাপারটা আলাদা গ্রহ যত কনসেনট্রেট থাকবে তত গ্রহের বৈচিত্র্য কমে যাবে গ্রহ যত ছড়িয়ে থাকবে তত বৈচিত্র্য হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা খুব কম বিখ্যাত লোকেদের দেখবেন গ্রহ খুব কম কমপ্রেসড অবস্থায় রয়েছে সব ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ তার মধ্যে কম বেশি সমস্ত ঘরেরই গুণ আছে এটা প্রথম বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ ভগবান মানিয়েছেন তো প্রত্যেকটা প্ল্যানেটকে এবং তার ঘরগুলোকে তো ঘরগুলো দুটো করে ঘর দিয়েছে বাকিদের শুধু রবিচন্দ্রের একটা করে ঘর আছে তো দিয়েছে যখন তার কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে এক একজনকে তিনটে করে নক্ষত্র দিয়েছে তো তাদের যদি তাদের তো একটা করে নক্ষত্র দিলেই হয়ে যেত এমন তো অসুবিধে ছিল না কিন্তু যখন দেয়নি তার মানে কিছু কারণ আছে তো বৈচিত্র্যটার অভাব হয়ে যায় এখন যেখানে প্ল্যানেট রয়েছে হ্যাঁ তো সেটা কালসর্পের মতন রয়েছে আমি বারবার বলেছিলাম যে সাতাশ তারিখের পরে প্ল্যানেটগুলো ছড়িয়ে যাবে আপনি দেখুন বুধ বেরিয়ে এসছে শুক্রও বেরোতে চলেছে আগামী দু তিন দিনের মধ্যেই শুক্রও বেরিয়ে যাবে তো বুধ শুক্র চলে আসবে শুক্রের নিজের ঘরে তো তার ফলে কি হবে গ্রহগুলো ছড়াচ্ছে আস্তে আস্তে শনি এর পরে শিফট হবে বৃহস্পতি শিফট হবে আগামী প্রায় এক মাসের মাথায় তো গ্রহগুলো ছড়াচ্ছে যত ছড়াবে তত গুণের বিকাশ ঘটবে কাল সর্প হলে যেটা হয় গ্রহগুলো যখন খুব কাছাকাছি জায়গায় এসে পড়ে তো তখন তার সেই ব্যক্তির বর্গের মধ্যে কোনো এক কেন্দ্রিক গুণ হয় বা এক বা দুই কেন্দ্রিক গুণ হয় আপনি মনে করুন এই মুহূর্তের ছকটা ধরে যদি আমি কথা বলি ইরেসপেক্টিভ অব লগ্ন কোনো মানুষের গ্রহগুলো কোথায় কোথায় বসে রয়েছে মুখ্যত চারটে ঘরে প্ল্যানেটগুলো বসে রয়েছে বুধের ঘর থেকে বৃহস্পতির ঘর পর্যন্ত কন্যা থেকে ধনু পর্যন্ত তো তার যে চরিত্র তৈরি হবে তার যে ক্যারেক্টার বলুন তার হ্যাবিট বলুন তার নেচার বলুন এগুলো সবই এই চারটে ঘরের ওপর নির্ভর করেই হবে এবার দেখা যাবে নবাংশে কিছুটা ছড়াচ্ছে নাও ছড়াতে পারে আমি জানি না এর রেসপেক্টিভ নবাংশ ইমিডিয়েট কোথায় কোথায় কী আছে এতগুলো ডিগ্রি দিয়ে হিসেব করতে সময় লাগবে তো সেই হিসাবে যদি নবাংশে কিছুটা ছড়ানো থাকে তাহলে বেটার দ্রেখানে ছড়ানো থাকলে বেটার কনসেনট্রেট হয়ে গেলে এরকম আমি বহু ছক দেখেছি যে ছকগুলো বেসিক্যালি ছড়ানো কিন্তু নবাংশে গিয়ে কনসেনট্রেট হয়ে যাচ্ছে সেটা আবার আরেক ধরনের সমস্যার তৈরি করে তো কালসর্পের বেসিক জায়গাটাই হচ্ছে মানুষের গুণগুলোর পূর্ণ বিকাশ হয় না তা যে গুণটা থাকে সেটা খুব অ্যাক্টিভলি থাকে মনে করুন কারোর মধ্যে মঙ্গলের প্রভাব খুব বেশি আছে তো মঙ্গলের যে প্রভাব আছে একটা একরোখা মানসিকতা একটু তেজি মানসিকতা একটু অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে কাজ করা হটকারী মেন্টালিটি সবাই যেখানে চুপ করে আছে সেখানে সবার আগে কথা বলবে এটা মূর্খের লক্ষণ বেসিক্যালি এই ধরনের লক্ষণ মঙ্গল টয়লিং মাসেস তার মধ্যে একাধারে মূর্খ এবং তার উল্টো দিকের বৃহস্পতি এবং কিছুটা শনি যদি বেটার জায়গায় না থাকে তাহলে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদম ইলিটারেট লোকেরা যেরকম কাজকর্ম করে অর্থাৎ আমরা যারা শ্রেণীগতভাবে সমাজকে তো ভাগ করেছি সোশ্যাল স্ট্যাটি স্ট্যাটিফিকেশান আছে একটা সমাজে যারা নিচে শ্রেণীর লোকেদের আমরা একটু মাঝামাঝি জায়গায় যারা থাকি তারা একটু ছোট চোখেই দেখি কেউ বলে কেউ বলে না বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট তো সেই সমস্ত কাজগুলো করে ওয়েজ লেবারের কাজ করছে রাস্তা তৈরি করছে এরকম কাজকর্ম যারা করছে তারা এই সমস্ত মঙ্গলের কাজ করে কিন্তু মঙ্গলের সাথে যদি বৃহস্পতি এবং কিছুটা স্যাটার্ন উন্নত থাকে তাহলে কিন্তু সেই লোকের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল প্রচুর আসবে মঙ্গল মানুষকে প্রচুর স্ট্যামিনা দেয় কাজ করার কিন্তু তার সাথে অন্যান্য আমি যেটা বলছিলাম যে কালসর্প হয়ে গেলে কি হবে দেখা যাচ্ছে যে জায়গাটা খুব কমপ্লেক্সড তার মধ্যে ওই গুণটাই কনসেনট্রেটিভ মানে কনসেনট্রেট করে রয়েছে 
তো তার ফলে তার মধ্যে এই প্রবলেমগুলো তৈরি হবে কালসর্পের এটাই হচ্ছে প্রবলেম এক রোখা হয় তারা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের দিকে যায় যত এক ঘরে আমি 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 আলোচনা করার সময় অনেক সময় বলে দিই কিন্তু অনেক সময় সেগুলো কি হয় পরপর তো বলি না অনেক সময় তার তার লিয়া জোটা নষ্ট হয়ে যায় করা যায় না তো আমি কনসেনট্রেট করে বলেছি যে একটা ঘরে দুটোর বেশি প্ল্যানেট থাকলেই গন্ডগোল হয় কারণ এমন কোনো তিনটে প্ল্যানেট নেই বেসিক্যালি এমন কোনো দুটো প্ল্যানেট নেই যারা এক রকম তাহলে তো ভগবান বানাতোই না এক রকম দুটো জিনিস বানাবে কেন তো সেই সেই দিক থেকে মানে বানানোর দরকারটা কি আছে আমি বলছি বানাবে না কেন বানা বানাতেও পারে কিন্তু বানানোর প্রয়োজনটা কি আছে যদি একটা দিয়েই কাজ হয়ে যায় তো সেই সেই জন্য এক জাতীয় কোনো দুটো প্ল্যানেট নেই পৃথিবী আমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস করি অনেকে ইন্টারপ্রিটেশন সময় লেখে যে লগ্ন যেখানে থাকে সেটা হচ্ছে পৃথিবী বেসিক্যালি সেটা পুরোপুরি ঠিক নয় যেখানে রবি থাকে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর বেসিক অবস্থান কোনো দিন যদি আলোচনা করি এই নিয়ে সেটা বলবো কালসর্প নিয়ে যেহেতু প্রশ্ন করেছে কালসর্প নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই তবে দেখবেন নবাংশটা কি অবস্থায় আছে দ্রেক্কান্ত দেখবেনই নবাংশ দেখবেন নবাংশে যদি দেখেন যে প্ল্যানেটগুলো অনেকটা ছড়ানো মানে পরিষ্কার ব্যাপার বারোটা ঘর আছে রবিচন্দ্রের ঘরটা ছেড়ে দিন রবিচন্দ্রের ঘর ব্যতি ব্যতিরেখে যে দশটা ঘর পড়ে রইল তার মধ্যে সব কটা প্ল্যানেটের দুটো করে ঘর আছে তো এই দশটা ঘরের মধ্যে যদি অন্তত পাঁচটা ঘরের মধ্যে প্ল্যানেট ছড়ানো না থাকে এবং রবিচন্দ্রের মধ্যে যদি কিছু না থাকে তাহলে বেসিক জায়গাটাতেই কিছু গন্ডগোল এসে যায় এসে যাবেই এবার কেন যায় না যায় সেগুলোতে এইটুকু সময় বলা সম্ভব না যায় তো সেখান থেকে আমি বারবার বলেছি যে একটা ঘরে দুটোর বেশি প্ল্যানেট থাকলেই কিছু গন্ডগোল তৈরি করবে কারণ এমন তিনটে কোনো প্ল্যানেট নেই যারা খুব কাছাকাছি স্বভাবের মিত্র শত্রু ওগুলো সব বইয়ের লেখা থাকে প্র্যাকটিক্যালি ওসব হিসাবে কোনো কাজ হয় না প্র্যাকটিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজির যেটা করা হয় সেটা খুব কঠিন বইয়ের লেখার সাথে কাজ হয় না আমি একদম নেক অ্যান্ড ক্রপ লোককে বলতে পারি যে এটা হবে না আপনারাও জানেন সেটা আমার বলার দরকার নেই প্রত্যেকের মধ্যেই লজিক্স আছে এবং তারা সেটা নিজেরাও বুঝতে পারে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তবে একটা জিনিস বলছি কালসর্প যোগের মধ্যে যদি রেক্টোগ্রেড প্ল্যানেট থাকে অর্থাৎ মনে করুন আমি একটা সোজা ভাষায় মনে করুন যে মেষ থেকে তুলা পর্যন্ত অংশে কোনো মানুষের কালসর্প আছে মানে বাম দিকে অর্থাৎ মেষ থেকে শুরু করে বৃষ মিথুন হয়ে তুলা পর্যন্ত এই রকম পোর্শানে কোনো মানুষের যদি কোনো বড় প্ল্যানেট শনি বৃহস্পতি মঙ্গলের মতো প্ল্যানেট যদি রেক্টোগ্রেড থাকে তাহলে কিন্তু সেই ছকে সেই সেটা যে ভাবের ওপর পড়ছে সেই জায়গায় কিন্তু খুব এফেক্ট দেবে খুবই এফেক্ট দেবে কালপুরুষের যে ঘরে পড়ছে সে ঘরের তো এফেক্ট দেবে এছাড়া সেই ব্যক্তির যে ভাবের ওপর পড়ছে সেই ভাবের ওপরও এফেক্ট দেবে তো এই দুটো জিনিসকে দেখতে হয় তো রেক্টোগ্রেড প্ল্যানেট যত আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বহুবার বলেছি যে এক এক উনিশশো আটাত্তর এই ডেটটা দেখবেন আমার এক বন্ধুর ডেট তো এখানে দেখবেন যে বৃহস্পতি রয়েছে মিথুন রাশিতে রেক্টোগ্রেড মঙ্গল রয়েছে কর্কট রাশিতে রেক্টোগ্রেড শনি রয়েছে সিংহ রাশিতে রেক্টোগ্রেড তো এরকম কোনো একটা ছক পরপর তিনটে মেজার প্ল্যানেট পরপর তিনটে রেসপেক্টিভ ঘরের রেক্টোগ্রেড রয়েছে এবং এই অবস্থায় যদি এটা কালসর্প যোগের কোনো ছক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ছকটা ট্রাবল দেবে ভালো দশা না থাকলে কিন্তু বেশ ট্রাবল দেবে নার্ভের প্রবলেম করবে একাধারে মঙ্গল অনেকবার আগেও বলেছি যে মঙ্গল একাই রেক্টোগ্রেশনে ছক পুরোকে ট্রাবল করে দিতে পারে মঙ্গলের এতটাই ক্ষমতা আছে মঙ্গল যদি ম্যাল পজিশানে থাকে তাহলে একাই ও এক্সপার্ট স্পয়েল করে দেওয়ার জন্য পুরো জায়গাটাকে বাকি প্ল্যানেট খুব ভালো জায়গা না থাকলে তাকে কাউন্টার বা তাকে বেসিক্যালি প্রশমিত করার মতো অবস্থায় থাকে না এটা এটা বুঝতে হবে তবে এটুকু আমি বলছি যে এই মুহুর্তে প্ল্যানেট আমি সাতাশ তারিখ পর্যন্ত ডেট দিয়েছিলাম এই মুহুর্তে প্ল্যানেট কিন্তু তার জায়গাগুলোকে ছাড়ানো শুরু করেছে এবং গতি নিচ্ছে গোচরে প্ল্যানেট যত গতি থাকবে তত বেটার আর ছকে যত স্লো থাকবে তত বেটার টোটকা বলে দিচ্ছি কথার মধ্যে বলে দিই আপনারা যারা সিরিয়াস তারা নোট ডাউন করে রাখতে পারেন গোচরে প্ল্যানেট যত জোরে দৌড়াবে তত বেটার হয় এই জন্য রাহু কেতু দেখবেন গতি কখনো চেঞ্জ হয় না রবিচন্দ্রের কেন চেঞ্জ হয় না তার অন্য কারণ আছে রাহু কেতু আমাদের প্রারব্ধ ফল দেয় প্রারব্ধ যেটাকে পাল্টানো যায় না কখনো আপনি কালকে একটা কাজ করবেন সেটা প্ল্যান করলেন সেটা কালকে সকালে উঠে আবার পাল্টাতেও পারেন কিন্তু যেটা আপনি করে এসছেন সেটা তার আপনার পাল্টানোর কোনো রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট হয় না কিছু জীবনে বা কোনো কিছুতেই হয় না যে কালটা কাটিয়ে দিচ্ছেন 
যে কথাটা আমি বলে দিচ্ছি সেটার উল্টো দিকে আর যাওয়া যাবে না যদি এই কথাটাকে ডিলিট না করা হয় এখান থেকে তো সেরকম কিছু করা হচ্ছে না সুতরাং থেকেই গেল এটা 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 প্রথম বোঝার চেষ্টা করবেন কালকে কোনো দিন উল্টো দিকে গিয়ে ঠিক করা যায় না তো সেই জন্য রাহুকেতুর গতিবেগের কোনো সময় পরিবর্তন হয় না এক গতিতে চলে কারণ আমরা যা কাজ করে এসছি আমাদের কর্মফলে সেই কর্মফলের এফেক্ট আমাদের আমাদের দেবেই কিছু করার নেই আমাদের ইহ দশায় দেবে জন্মেছেন মনে করুন চন্দ্রের দশায় তো রাহুর দশা শেষ করা পর্যন্ত মানে মঙ্গলের দশার মাঝামাঝি থেকে রাহুর এন্ড পর্যন্ত আপনার প্রারব্ধ কর্মের ফল দেবে গত জন্মে যেখান থেকে রাহু শেষ করেছেন তারপরে বা রাহুর দশাতেই যদি কোনো মানুষের মৃত্যু হয় তাহলে তার রেস্ট অফ দ্য পার্ট এবং এই জন্মে এই গত তিনটে দশায় অর্থাৎ চন্দ্রের দশায় কতটা কি কাজ করেছেন মঙ্গলের শুরুর দিকটায় সেই অনুসারে ফল দেবে রাহু বা কেতু যে যেভাবে আসবে আবার তারপরে যখন বৃহস্পতি শনি বুধ যখন ভোগ করবেন তো সে তারপরে যদি কেতু ভোগ করেন আবার কেতুর দশায় এই তিনটে জায়গার ভোগ দিয়ে দেবে কিন্তু ওই বয়সে গিয়ে একটা মানুষ যদি চন্দ্রের দশায় জন্মায় পাঁচ ছ বছর পায় সে তখন কেতুর দশা পাবে তখন তার প্রায় বাহাত্তর পঁচাত্তর বছর বয়স হয়ে যাবে ওই বয়সে গিয়ে তো মেনলি শরীর ছাড়া অন্য কিছুতে খুব একটা এফেক্ট আর দিতে পারে না অনেকটাই শরীর দুর্বল হয়ে আসে তো শরীরকেই মেনলি এফেক্ট দেয় তো সেক্ষেত্রে পুরোটার এফেক্ট পাওয়া যায় না এটা দেখা গেছে বহু বিজ্ঞ লোক প্রাজ্ঞ লোক যারা সেন্ট তারা বলে গেছে ওই ওই ফলটা মানে ব্রড ফরওয়ার্ড হয়ে পরের জন্মে চলে আসে সেটা তার যদি সে মনুষ্য জনিতে তার জন্ম হয় সে আবার পরের জন্মে চলে আসে এবং সেভাবেই সে আবার সেই ফল ভোগ করে এটা একটা কালচক্রের নিয়ম ভগবান আমাদের কিছুতে শাস্তি দেয় না ভগবান একটা কালচক্র বানিয়ে রেখেছে যে এখানে ঢুকবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে এটা কিছু করার নেই এটা লেখা আছে পঞ্চাশ টাকায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায় শ্রীমদ ভগবদ গীতা কিনে পড়বেন পরিষ্কার বলা আছে আমার আমাকে দিয়ে বলানোর দরকার নেই আর ঈশ্বরের বানানো রুল কেউ ভাঙতে পারবে না কারণ হি ইজ দ্য সুপ্রিম পার্সন পার্সোনালিটি সে বানিয়ে দিয়েছে রুল সেই রুল সবাইকে ভোগ করতে হয় ঈশ্বর নিজেও যখন আসেন তখনও সেই রুলটা ব্রেক করে না সেও মানে কারণ সবাইকে শেখায় যে ওটাকে মানতে হবে ওটাকে কেউ ব্রেক করতে পারবে না যে ব্রেক করবে সে ডেমোলিস্ট হয়ে যাবে পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী লোক জন্মেছে এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে তো কারোর জন্য পৃথিবীতে কোনো কিছু আটকে থাকে না ও ঠিক যেটা যে সময় ঘটা সেটা সে সময় ঘটবে ঈশ্বরের বানানো রুল আছে এটা তা আপনার আমার কথায় চলবে না এটা ভগবানের রুল তো সেইটা মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে সেই জন্য রাহুকেতুর এফেক্টটা সব সময় এবং রবিচন্দ্রের এফেক্টটা কেন ভেলোসিটি হয় না রবিচন্দ্র হচ্ছে আমাদের পিতা এবং মাতা তো পিতা মাতার সাথে সব সময় স্ট্রেট রিলেশান থাকে স্ট্রেট পিতা মাতার সাথে কোনো যদি ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশান হয় তাহলে সেটা কোনো সুস্থ মানুষের জীবন নয় পিতা মাতার দিক থেকেও নয় ছেলেমেয়ের দিক থেকেও নয় এটা ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশান যদি পিতা মাতার সাথে মেনটেন করতে হয় এটা অসুস্থতার নিদর্শন সেক্ষেত্রেও রাহুকেতুর সমস্যা রয়েছে প্রারব্ধ কর্মের ফল আছে পৃথিবী থেকে যখন ভেলোসিটি মেজারমেন্ট করা হবে বেশ আমাদের রবি বা চন্দ্রের তো রবি তো রবির চারিদিকে তো আমাদের ঘুরছি তার তার উল্টো দিকে গতি হতে পারে না রবিকে আমরা স্ট্যাটিক ধরে নিয়েছি বেসিক্যালি তো স্ট্যাটিক নয় রবিও তো ঘুরছে কারুর চারদিকে তো অ্যাপারেন্টলি স্ট্যাটিক ধরে নিয়েছি চন্দ্র আমাদের চারদিকে ঘুরছে তার ফলে এদের দুজনের একজনের সাপেক্ষে আরেকজনের যখন ভেলোসিটি বিচার করা হবে একজনকে স্থির ধরে করতে হয় ফলে এরা কখনো রেক্ট্রোগেট যেতে পারে না এরা সমবেগে মানে চলতে থাকে বেসিক্যালি কৌনিক গতি তো সমবেগ কথাটা বলাটা ঠিক নয় কৌনিক গতি কখনো সমবেগ হয় না তবু বোঝার সুবিধার্থে বলছি তো এদের এই চারজন সব সময় এক থাকে রাউকেতুর ব্যাপারটা আলাদা এরা ভার্চুয়ালি প্রেজেন্ট অ্যাকচুয়াল প্রেজেন্ট নয় রবিচন্দ্রের ব্যাপারটা তারা যেহেতু আমাদের একদম ফ্যামিলি অফ ওরিয়েন্টেশান এবং প্রক্রিয়েশান সেই জন্য এরা কখনো আগে পরে হয় না বাকিদের সবটাই চেঞ্জ হয় কারণ বাকিরা সবাই আপেক্ষিক আপনাদের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের সাথে যুক্ত রয়েছে আজকে এখানেই শেষ করতে হবে সবাই আনন্দে ভালো কাটান পুজো ভালো থাকুন সময় ভালো আছে কিন্তু কেউ বেশি সময়টা ভালো হচ্ছে সুতরাং খুব রিক্স নিয়ে কাজ না করাই ভালো হালকা কাজ করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন পুজোর পরে দেখা হবে নমস্কার